സംസ്ഥാനത്തിന്ന് ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നാലും കോഴിക്കോട് രണ്ടും കാസർഗോഡ് ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗബാധ ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് രണ്ടു പേർ സമ്പർക്കം മൂലവുമാണ് രോഗബാധിതരായത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് മാറിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് കോവിഡ് രോഗബാധയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂര് നാല് കോഴിക്കോട് രണ്ട് കാസർഗോഡ് ഒന്ന് ഈ നിലയിലാണ് പോസിറ്റീവായത് അതിൽ അഞ്ചു പേര് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് രണ്ടു പേർ സമ്പർക്കം മൂലവുമാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ നാല് മേഖലകളായി തിരിക്കും ഒന്നാം മേഖലയായ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കർശന നിബന്ധനകൾ മെയ് മൂന്ന് വരെ തുടരും രണ്ടാം മേഖലയിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷവും മൂന്ന് നാല് മേഖലകളിൽ ഇരുപതിന് ശേഷവും ഇളവുകൾ നൽകും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോടാണ് ഈ നാല് ജില്ലകളും ചേർത്ത് ഒരു മേഖല ആക്കെന്താണ് നല്ലത് എന്ന അഭിപ്രായം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് സംസ്ഥാന ജില്ലാ അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ശക്തമായി തന്നെ നടപ്പാക്കും മെയ് മൂന്ന് വരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കൊല്ലം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും ഈ ജില്ലകളിൽ രോഗം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വില്ലേജുകൾ അടയ്ക്കും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ ഒരു വഴി മാത്രം തുറക്കും ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് രണ്ടാം മേഖലയിലെ ഇളവുകൾ തീരുമാനിക്കും ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസാണ് പാലക്കാട് രണ്ട് തൃശൂർ ഒന്ന് വയനാട് ഒന്ന് ഈ മേഖലയില് ഭാഗികമായി സാധാരണ ജീവിതം അനുവദിക്കും ഇരുപത് മുതൽ കടകളും ഹോട്ടലുകളും രാത്രി ഏഴ് വരെ തുറക്കും കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും ഈ രണ്ട് ജില്ലയെയും മറ്റൊരു മേഖലയായി തരംതിരിക്കും ജില്ല വിട്ടുള്ള യാത്ര അനുവദിക്കില്ല ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ സാധാരണ ജീവിതം അനുവദിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കടകൾ തുറക്കാനും ഹോട്ടലുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനും അനുവാദം നൽകും മൂന്നാം മേഖലയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായും ജനജീവിതം അനുവദിക്കും ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് ഇളവുകൾ നടപ്പാക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായകമായ രീതിയിൽ ചില മേഖലകളിൽ ഇളവുകൾ നൽകേണ്ടതായി വരും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാണ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കണം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക എൻട്രി പോയിന്റുകൾ വേണം ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാവണം ഈ പ്രത്യേക താമസ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം അൻപത് ശതമാനം തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ പരമാവധി ഒരവസരത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവൂ ശേഖരിച്ചു വെച്ച കശുവണ്ടി കാസർകോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകും സിനിമാശാലകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ജില്ലാ അതിർത്തികൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇടപെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നതിന് ഒരു ക്രമീകരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒറ്റ ഇരട്ടയക്ക നമ്പർ വാഹനങ്ങൾ 
ഓടാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം ഉണ്ടാവുക സ്ത്രീകൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാം റബ്ബർ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകും അപ്പൊ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കാർഷിക വൃത്തി അനുവദിക്കും ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദനം അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏലവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അൻപത് ശതമാനം തൊഴിലാളികളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തോട്ടങ്ങളിൽ നടത്തുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും പുനരാരംഭിക്കും കടകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എന്നിവ ഏഴ് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കൂ ബാർബർ ഷാപ്പുകൾ മെയ് മൂന്ന് വരെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യ വർധന സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എ സി ഉപയോഗിക്കരുത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷോപ്പിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ചെറുവാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പത്താമത്തെ ആൾക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂരിലാകെ എൺപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ആരോഗ്യവകുപ്പിനും സർക്കാരിനും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മടങ്ങൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിക്കിടെയാണ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായ അനീഷിന് രോഗബാധയുണ്ടായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനു ശേഷം തെങ്ങൊരുക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് കള്ളുചെത്ത് മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതിയില്ലെങ്കിലും തെങ്ങൊരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ നഷ്ടം ഒഴിവാകുമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ നിലപാട് തെങ്ങുടമകളുടെ പ്രതിസന്ധി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് കള്ളു ഷാപ്പുകൾ പൂട്ടിയതിനൊപ്പം ചെത്തും നിർത്തിവെച്ചത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു ചെത്താനായി തെങ്ങിൻകുലയിൽ ഒരുക്കിയ മാട്ടം അഴിച്ചുവെച്ചതാണ് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാലും മാട്ടം കെട്ടി കള്ളുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇരുപത് ദിവസത്തിലേറെ സമയം വേണമെന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെങ്ങൊരുക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം സർക്കാർ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചത് നാലായിരത്തിലേറെ വരുന്ന ചെത്തു തൊഴിലാളികൾക്കും തോട്ടം ഉടമകൾക്കും പാട്ടം എടുത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമായി ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് തെങ്ങൊരുക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ സർക്കാർ തുടർ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കള്ളെടുക്കാനോ വിപണനം നടത്താനോ പാടില്ല പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ മേഖലയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം തെങ്ങുകൾ ചെത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പ്രവാസികൾക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ നൽകും കേരള ബാങ്ക് വഴിയാണ് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ നൽകുക പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് ഈടാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ രോഗനിർണയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായതിനാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് തുക മടക്കി നൽകാൻ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം പേർ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് മരണനിരക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് നേരത്തെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ജില്ലകളിൽ പുതിയ കേസുകളില്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകൾ കോവിഡ് മുക്തമാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു തീൻ സൗ പച്ചീസ് ഐസെ ജില്ല तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02% रैपिड टेस्टिंग किट्स कल रोग निर्णय ते कल उपरियाई हॉटस्पॉटുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഐസിഎംആർ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് പരിശോധന കുറവാണെന്ന് പറയാനാകില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് തുക മടക്കി നൽകാൻ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി ക്യാൻസലേഷൻ ഫീസും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സ്നാപ്ഡീൽ തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ വഴി ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റേഷണറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ കോവിഡ് നയന്റീനെതിരെ ശക്തമായ മുൻകരുതലുമായി സർക്കാർ ദ്വീപിൽ ഇത
എല്ലാ ദ്വീപുകളും ലക്ഷദ്വീപ് പോലീസിന്റെയും ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയന്റെയും കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോയവരും ലക്ഷദ്വീപിൽ അവധികാലം ചെലവഴിക്കാനെത്തിയവരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നാലും കപ്പൽ വ്യോമഗതാഗതം ഉടൻ ആരംഭിക്കില്ല ദ്വീപിനുള്ളിൽ ചെറിയ തോതിൽ യാത്ര അനുവദിക്കാൻ ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ജോലി ഇല്ലാതായവർക്കും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ സൗജന്യ അരി വിതരണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സഹകരണ സംഘത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദ്വീപിലുള്ള സഹകരണ സംഘത്തിലേക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായ മത്സ്യബന്ധന മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മെയ് വരെ സജീവമായി നീളുന്ന മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഇല്ലാതായത് മത്സ്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയും മൊത്തവിപണിയും അനുബന്ധ ജോലികളും പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു സമഗ്ര പുനരധിവാസ പാക്കേജ് നൽകണമെന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിലേറെ പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരണം ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തിലേറെയാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും അമേരിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബ്രിട്ടനിൽ മരണം പതിനാലായിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിയെ സഹായിക്കാതിരുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മില്യൺ ആളുകളാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു അതിനിടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണി മരണവും ബംഗ്ലാദേശ് തീരത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇരുപത്തിനാല് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ വിശന്ന് മരിച്ചു വിശന്നു മരിച്ച കുരുന്നിന്റെ വാടിത്തളർന്ന ശരീരം കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കരയുന്നത് ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ വേദനയിലാണ് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു നാനൂറ്റിയാറ് പേരുള്ള സംഘം ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പടർന്നപ്പോൾ കപ്പൽ മലേഷ്യൻ തീരത്ത് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ മലേഷ്യ അനുവദിച്ചില്ല നടുക്കടലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സംഘം രണ്ടു മാസമായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ വലഞ്ഞു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് കപ്പലിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാതെ ആയപ്പോൾ പരസ്പരം ആക്രമിച്ചതായും ഇവർ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് തീരസേനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കപ്പൽ പെടുന്നത് തുടർന്ന് തീരത്തടുപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഇരുപത്തിനാല് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഈ കപ്പലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാതെയായിരുന്നു മരണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പലർക്കും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അൻപതോളം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ആശങ്കയുമുണ്ട് കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ കടലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് നിഗമനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് മൈനസ് മൂന്ന് വരെയായി താഴാമെന്ന് ഐ എം എഫ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തകർച്ച പായുന്ന ഇപ്പോൾ വിപണികൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മരണനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരുമെന്നും ഐ എം എഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഏപ്രിലാണ് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മാസമെന്ന് ടി എസ് ഏലിയറ്റിന്റെ കവിത ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഐ എം എഫ് മേധാവി ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജിയവ ലോക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവതരിപ്പിച്ചത് ആഗോള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമാസമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാറി സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുൻവർഷത്തേക്കാൾ മൂന്ന് ശതമാനം താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ ലോകത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകും വ്യാപാരവും വ്യവസായവും ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മരണനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരും We will just get a resurgence of the epidemic and it could be even worse than the first time. മൂന്നു മാസം മുൻപ് ലോകത്തെ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയരുമെന്നായിരുന്നു ഐ എം എഫിന്റെ പ്രവചനം നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച നെഗറ്റീവാകുമെന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തൽ ഐ എം എഫിന് ലഭ്യമായ പരമാവധി തുകയായി ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് വൈറസ് കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ശ്രീജിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചു ആർ ടി ലാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശോധന കിറ്റാണ് വികസിപ്പിച്ചത് ചിത്ര ജീൻ ലാബ് എൻ എന്ന പേരിലാണ് ഉപകരണം പത്ത് മിനിറ്റിൽ
ഏത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണെന്നതല്ല പ്രശ്നം സർക്കാർ പണമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യമെന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ പൈസ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് കെ എം ഷാജിയുടെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ വീട്ടിലെ പൈസയല്ല അതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് അത് ആ ഹെഡ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലെ പണം ഇടത് നേതാക്കളുടെ ബാങ്ക് കടം വീട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം നൽകുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് പ്രളയവും കോവിഡും വന്നാലും രാഷ്ട്രീയം പറയും പിണറായി വിജയൻ മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളം പിണറായി വിജയൻ മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളം വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു ഓക്കി വന്നാലും പ്രളയം വന്നാലും പിന്നെ ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ദയവേദ് പിണറായി വിജയൻ വിചാരിക്കും പാർട്ടി ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരല്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ എം ഷാജിക്ക് പിന്തുണയുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിയും രംഗത്തെത്തി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്താൽ അത് ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനമായി കണക്കാക്കണം അതൊരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രകോപനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാവുകയല്ല വേണ്ടത് വിമർശനങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമായി എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നാക്രമിച്ചതോടെ വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ വിജയം കണ്ടു എന്ന നിലപാടിലാണ് കെ എം ഷാജി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കെ എം ഷാജിയുടേത് മോശം പരാമർശം വന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഷാജിയുടെ പച്ച നുണയോട് എല്ലാ ലീഗ് നേതാക്കളും യോജിക്കില്ല മാറാട് കേസിലും ഐസ്ക്രീം കേസിലും അടക്കം പല കേസിലും സർക്കാർ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നല്ലെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവാക്കാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനോ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനോ സാധിക്കില്ല അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് മാന്യമാണോ എന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം ആലോചിക്കണം കാരണം ലീഗിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പല മതസമുദായ സംഘടനകളും ഇതിനകം തന്നെ അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളുടെ പരമാവധി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കേരളീയ സമൂഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയുള്ളൂ സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹതയും അസ്വാഭാവികതയുമുണ്ട് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് കടമയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറാനുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഇടപാടിൽ നടന്ന ക്രമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ദുരൂഹമായ നിലയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് കാലത്തും രാഷ്ട്രീയം പറയുക തന്നെ വേണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം മാത്രം ശേഷിക്കെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാതെ വിടുന്നത് അപകടമാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് നീക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇന്ന് രംഗത്തെത്തി ആദ്യ രണ്ടു പ്രളയകാലത്തും പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അല്പം വൈകിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വിമർശനം തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഭയം ഇത്തവണ കാത്തുനിൽക്കാതെ ആദ്യം മുന്നിലിറങ്ങിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിലൂടെ സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു തന്ത്രം ആദ്യം അവഗണിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശദമായി മറുപടി പറയേണ്ടിയും വന്നു ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പടികൂടി കടന്നു ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമവകുപ്പിനെ അറിയിക്കാതെ നടത്തിയ കരാർ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഫയല് പോലുമില്ലാതെയാണ് കരാർ ഉറപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി ശരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കുറ്റസമ്മതമായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് നിരവധി കമ്പനികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തട്ടിപ്പ് ഒരു തട്ടിപ്പല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്
പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഒരു ഘട്ടത്തിലും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവരുത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാതൊരു വിമർശനവും ഇങ്ങോട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ വിമർശനം ഇല്ലാത്തൊരു കേരളം ഉണ്ടാവും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കുട്ടനാട് ചവറ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സ്പ്രിങ്ങറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിവസവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നറിയാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് യു എസിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി മരിച്ചു ന്യൂജേഴ്സിയിൽ താമസിക്കുന്ന മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി മാമൻ ഈപ്പനാണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു രോഗം ബാധിച്ച് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇനി വീട്ടിലേക്ക്